Bila shaka hujambo na karibu katika Swahili habari kutoka hapa Afrika Swahili TV. Jina langu ni Steven Mumbi, mshiriki mwenzangu ni Christina Mshiu. Kwa pamoja tunasema karibu. Waziri wa Fedha na Mipango nchini Tanzania Dr. Philip Mpango amesema tafiti za kitaalamu zinazofanywa na watafiti kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam zijikite katika kuchangia kufikia uchumi wakati kwa kustawisha maendeleo ya viwanda nchini akizungumza wakati akifungua maonyesho ya tatu ya tafiti mbalimbali ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam Dr. Mpango amesema serikali inategemea tafiti ili kufanikisha maendeleo kwani ndio uti wa mgongo wa maendeleo yoyote duniani ukiangalia nchi zote zilizoendelea kuna uhusiano wa karibu sana kati ya tafiti na ukuaji wa uchumi, maendeleo ya viwanda, maendeleo ya teknolojia. Kwa hili ni la moja kwa moja. Yaani mahusiano ni ya moja kwa moja. Kama ufanye utafiti uwezi ukaendeleza viwanda vyako. Kwa mfano, ukifanya utafiti wa zao la pamba unaweza ukatengeneza aina au mbegu za pamba ambazo zinazalisha pamba ambayo haishambuliwi na wadudu unaweza ukazalisha pamba ya kutumia ka viwandani ambayo ina nyuzi ndefu zaidi ngumu zaidi kwa hiyo bila kufanya hivyo utabaki kuotesha pamba ile ile ya asili dr mpango ameongeza kuwa tafiti zisaidie kubuni mashine mbalimbali mbali za uzalishaji kini kuna utafiti wa masoko ya viwanda wa bidhaa za viwandani kuna ma, utafiti wa mashine mbalimbali mbali. kama hivi chuo kikuu chetu hiki kinafahamika vizuri kwa kutengeneza mashine za matofali ya kisasa eh? kuna mashine za kukamua mafuta ya mbegu sasa viwanda gani mtafanya bila kuwa na utafiti ambao unawapatia hivyo vitu vya msingi kwa upande wake kaimu mkuu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam Professor Florence Luoga amesema chuo hicho kimekuwa na mchango mkubwa katika ufumbuzi wa mambo mbalimbali ya kisayansi ingawaje rasilimali za kutosha ni kikwazo kwa chuo hicho It's clear that research development ni wazi kwamba maendeleo ya tafiti yanahitaji mjumuiko wa mafunzo ya wataalamu ambapo chuo kikuu cha Dar es Salaam kinahitaji kufikia tafiti makini Hatuna rasilimali za kutosha kuwezesha tafiti hizo. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam nchini Tanzania limemkamata mwanafunzi wa chuo cha mtakatifu Joseph jijini Dar es Salaam akiwa na silaha aliyomuibia baba yake kwa lengo la kuiuza kinyume cha sheria akizungumzia namna waliofanikiwa kumkamata kijana huyo kamanda wakanda maalum ya Dar es Salaam Commissioner Simon Siro amesema amefanikiwa kumkamata kijana huyo huko Mbezi Magari saba jijini Dar es Salaam tarehe 4 mwezi wa 5 2017 majira ya saa nane za mchana huko maeneo ya Mbezi Magari saba polisi walifanikiwa kumkamata Lewis Sano Vulazaro Mbise miaka 23 huyu mwanafunzi wa chuo cha mtakatifu Joseph akiwa na bastora moja aina ya raga yenye namba C4122 ikiwa na risasi 13 ndani ya magazine lakini kimsingi uh, huyu kijana Lewis Sano Lazaro aliiba hiyo pisto ya baba yake lakini pia aliiba laki nane. E, baadaye taarifa zilikuja kwamba kuna kijana anauza bastora kwa hiyo tulifanikiwa kumkamata huyo kijana Kufuatia hatua hiyo Kamishna Siro ametangaza kumfikisha mahakamani mzazi wa kijana huyo kwa kosa la uzembe wa kushindwa kutunza silaha yake. Nimeelekeza huyu mwenye hii silaha baba mwenye hii silaha akamatwe na apelekwe mahakamani. Kwa sababu silaha yako tunapokuwa tumekabidhi ni lazima uitunze. Sasa ukiona huyu kijana Lewis Lazaro miaka tatu. pamoja na kuiba hizo fedha lakini namna gani aliweza kuiba hiyo bastora? kwa sababu bastora ni kitu chako cha kuwa nacho karibu lakini vizuri zaidi ukahifadhi mahali ambako unajua kwamba sio rahisi mtu akatempa aka mtu akaingia na kuweza kuchukua ile silaha kwa hiyo hapa kuna uzembe wa huyu uh, baba yake na Lewis Sano Lazaro katika hatua nyingine jeshi hilo limefanikiwa kuwakamata watuhumiwa watatu kwa tuhuma za kudaiwa 
kuvujisha mitihani kidato cha sita inaendelea hivi sasa nchini. Watumwa hao wa kwanza ni Musa Elius miaka 35 huyu ni mwalimu na wapili Innocent Murutu e, mwalimu wa Kibamba na watatu Lita e, Doto Vumosha yeye ni mwanafunzi lakini kimsingi ni kwamba e, huyu Alon e, Mwateni ambaye ni afisa wa baraza la mitihani Tanzania e, alipata taarifa kwamba e, hao watuhumiwa e, wana majibu ya mtihani wa kemia ambao ungefanyika siku ya pili yake e, kwa hiyo katika kumhoji kaonekana E, kuna mashaka kuhusiana na hayo maswali ambayo huyu binti e, huyu Lita Mosha alikuwa na sovu pamoja na walimu. Kwa hiyo kimsingi tuna hao watu watatu tunajaribu kuona je ni kweli huo mtihani ulikuwa kuna leakage huo mtihani au ni vinginevyo. Kwa hiyo upelelezi nafikiri mwisho wa siku tatu utatupa ukweli wa jambo lenyewe. Huko Korea Kusini, raisi mpya wa nchi hiyo mfuasi wa siasa za wastani Mo Joe In ameapishwa leo na kuahidi kulishughulikia mara moja suala gumu la kupambana na utashi wa Korea Kaskazini kujipatia silaha za nyuklia na kutuliza hali ya wasiwasi kati ya Marekani na China. Moon amesema katika hotuba yake ya kwanza akiwa rais kwamba ataanza mara moja juhudi za kutuliza wasiwasi wa kiusalama katika rasi ya Korea na kujadiliana pamoja na Marekani na China punguza mzozo kuhusiana na mfumo wa Marekani wa kukinga makombora ambao unawekwa Korea Kusini pia anapanga kutangaza baraza lake la mawaziri pamoja na uteuzi wa wafanyakazi wengine wa serikali haraka iwezekanavyo ili kumaliza haraka ombu la madaraka la wa wazi baada ya kuondokewa mtangulizi wake Pang Gunhei mwezi machi kutokana na kashfa ya rushwa ambayo iliwatikisa wafanyabiashara na wanasiasa nchini humo Tukirejea nchini Tanzania mfumuko wa bei za bidhaa mbalimbali umeendelea kuwa asilimia sita nukta nne kama ilivyokuwa mwezi uliopita kasi ya upandaji wa bei za bidhaa na huduma kwa mwezi huu imekuwa sawa na kasi ya upandaji ilivyokuwa mwezi huo kwa mujibu ofisi ya taifa ya takwimu mfumuko wa bei za bidhaa za vyakula na vinywaji baridi kwa mwezi uliopita umeongezeka hadi asilimia nukta nane kutoka asilimia nukta sifuri ilivyokuwa mwezi wa machi Akizungumzia hali hiyo mwenyekiti wa soko la Shekilango jinda Dar es Salaam, Andrew Mlisho amesema bei ya vyakula bado iko juu katika soko hilo kutokana kuwa msimu wa mavuno bado haujafika. Kwa ujumla bei kwa sasa tunaweza tukasema zimepanda hasa upande wa chakula. Hususa ni upande wa unga. Unga kwa sasa hivi hapa bei inaouzwa kilo moja inaouzwa shilingi 2300, mchele shilingi 2200. Kwa maana hiyo tofauti na siku za nyuma kutokana nadhani na hali halisi ya sasa hivi. Lakini tunaweza kusema kwamba kwa kuwa Mungu naye ameweza kuona hali halisi ya maisha ya wananchi mvua zinanyesha tunategemea msimu utakapoanza rasmi wa, wa mazao na mimi biashara inaweza kashuka. Nayo na bei ya kuku katika soko hili imeporomoka ukilinganisha na kipindi cha kiangazi. Yaani pamoja pamoja na bei kuwa bei ya chini kwa sababu tulikuwa tunauza shilingi 1900 mpaka sasa hivi tunauza shilingi 1800. Lakini pamoja na kuuza shilingi 1800 bado biashara ni ngumu. Kwa zamani ya anzini kidogo tulikuwa tunafanya biashara kwa sababu kidogo hela ilikuwepo. Ila kwa sasa hivi wateja nao wamepungua kutokana na hali ya uchumi ilivyo. Yaani kwa mvua ndio imesababisha kabisa hata wateja hawaonekani kwa sababu ya kuja ya kutoka nyumbani majumbani kwao kuja kufuata bidhaa. Thamani ya shilingi nayo imeendelea kuporomoka ambapo uwezo wa shilingi moja ya Tanzania katika kununua bidhaa na huduma umefikia shilingi na moja na senti sabini na moja mwezi uliopita ikilinganisha na shilingi mbili na senti moja ilivyokuwa mwezi wa Machi mwaka wa mbili na kumi na saba. Huko nchini Nigeria mmoja wa wasichana wa Chiboko aliyotekwa na wapiganaji wa Boko Haram nchini humo ameamua kusalia na mumewe baada ya kuachiliwa huru kulingana msemaji wa rais wa Nigeria aitarajiwa kuwa miongoni mwa kundi la wasichana walioachiwa siku Jumamosi Galba Shehu aliambia televisheni moja kwamba wasichana 83 waitarajiwa kuachiliwa huru lakini mmoja wao akasema hapana na furaha yalipo akiwa na mumewe wasichana 82 wawili waliachiliwa huru ikiwa ni kati ya mazungumzo yaliyofikiwa na shirika la ICRC serikali ya Nigeria ilikubali kuachilia huru 
wanachama wake boko wa boko haram kubadilishana na uhuru wa wasichana hao wapiganaji hao wanadaiwa kuwazuia zaidi ya wasichana moja kati ya 276 waliowateka katika eneo la Chibok miaka mitatu iliyopita kundi hilo pia limewateka maelfu ya raia wakati wa operation zao katika eneo hilo inaaminika kwamba baadhi ya wale waliotekwa wameozwa wapiganaji na wamepata watoto wakiwa pamoja nao Na tukihitimisha kutoka huko nchini Marekani ikulu ya Marekani ya White House imetangaza kwamba Rais Donald Trump amemfuta kazi mkurugenzi wa shirika la uchunguzi wa makosa ya jinai FBI James Comey kuhusiana na jinsi alivyoshughulikia uchunguzi kuhusiana na barua pepe za Hillary Clinton barua kutoka ikulu ya White House imemfahamisha Comey kwamba kufukuzwa kwake kazi kunaanza mara moja Comey amekuwa akiongoza uchunguzi kuhusiana na mawasiliano kati ya wasaidizi wa kampeni ya Trump na maafisa wa Urusi kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2016. Mkurugenzi huyo wa FBI alikosolewa vikali pale alipotangaza kwamba shirika lake linafungua upya uchunguzi kuhusiana na jinsi Clinton alivyohifadhi taarifa nyeti kiasi siku chache kabla ya uchaguzi. Trump alisema katika barua yake kwamba Ikulu ya White House tayari inatafuta mtu wa kuchukua nafasi yake. Mtazamaji usiende mbali hivi punde ni soko la fedha na Christina Mshio. Viwango vya fedha vinaletwa kwenu kwa udhamini wa Delina Bureau Change iliyopo jengo la Ubongo Plaza jijini Dar es Salaam. Dola Marekani imenuliwa kwa shilingi 2217 na kuuzwa kwa shilingi 2239. Paundi ya Uingereza imenuliwa kwa shilingi 2861 na kuuzwa kwa shilingi 2891. Euro ya Ulaya imenuliwa kwa shilingi 2412 na kuuzwa kwa shilingi 2437. Shilingi ya Kenya imenuliwa kwa shilingi 21 na senti 50 na kuuzwa kwa shilingi 21 na senti 67. Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa senti 57 na, na kuuzwa kwa senti 61. Rand Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 162 na kuuzwa kwa shilingi 163. Faranga Rwanda imenunuliwa kwa shilingi 2 na senti 68 na kuuzwa kwa shilingi 2 na senti 73. Faranga Burundi imenunuliwa kwa shilingi 2 na senti 12 na kuuzwa kwa shilingi 2 na senti 13. Viwango hivi ni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania. Mimi ni Christina Mshiu. Taarifa ya soko la fedha kutoka kwake Christina Mshiu linaitimisha swahili habari kwa leo. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha swahili habari. Jina langu ni Steven Mumbi na katika soko la fedha mwanzangu amekuwa ni Christina Mshiu kwa pamoja tukutakia wakati murwa usiokuwa na rapsha.